particular unit and this is lengthy now i will exactly in this updated content you would be able to see exactly those content related to organizational behavior which are asked in exam i will let you know those pyqs also today's session is about history and evolution and concept of organizational behavior now question is there why you need to study the history why you need to study the organizational behavior evolution this is something which is in law and all but trust me there are the question being asked from this since last 3 4 exams that's why i have brought this content and will help you to cover up upcoming exams as well so let's start with historical evolution of organizational behavior before moving into the details of the history you all those who are my students on paid courses for a detailed course of this ugc net they have already studied unit number 1 and in unit number 1 principles and practices of management i have taught you the contributions made by the different authors in the different era classical neo classical right modern approach and so on somewhat the same authors have also contributed to organizational behavior and we are going to move ahead in the same format just like we moved into the principles and practices of management we did pre classical era then classical era neo classical era and so on here also something we are going to study it but here our focus is organizational behavior contribution in principles of practices of management we studied what contribution towards management yes who wants to bhavisha yes हाँ यस मैम गुड मॉर्निंग टेल मी हाँ मैम जैसे आपने पी पी एम है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की जो पी डी एफ प्रोवाइड की है वो आपने क्लास खत्म होने के बाद दी है ना हमें तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अगर पहले से हमारे पास होगी ना वो पी डी एफ तो आप के अकॉर्डिंगली वो अच्छा रहे मतलब आप एक्सप्लेन करेगी तो हम उसी में से अच्छे से कवर कर सकते I understand this. इसी के पर्पज के बेसिस पे मैंने पहले प्रोवाइड करी है ओल्ड पी डी एफ पहली चीज सी ये अपडेटेड कंटेंट जब मैं बोल रही हूँ मैं ये अपडेट कर रही हूँ साइमेंटेनियसली जब चीज अपडेट होती है ना तो मुझे हर एक कंटेंट पे एक एक पेज या एक एक स्लाइड पे घंटों लग जाते हैं तो मैं अगर आपको मल्टीपल दूंगी मैंने एक छोटा सा अपडेट किया मैंने आज आपको पीडीएफ दे दी दूसरे दिन अपडेट किया फिर पीडीएफ दे दी ये ज्यादा कंफ्यूजिंग रहेगा ना आप रेगुलरली क्लासेस अटेंड कीजिए पीडीएफ लास्ट में मिलेगी द रीजन इज इट इज गेटिंग अपडेटेड ऑन डेली बेसिस ठीक है दैट इज द रीजन कि मैंने पहले ही ओल्ड कंटेंट वाली पीडीएफ आपके साथ में शेयर कर दी है ठीक है ओके ठीक है ओके प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट जब मैं पढ़ा रही हूँ एकदम बीच में आप प्लीज हैंड रेज ना करें मेरा वो पर्टिकुलर टॉपिक खत्म होने के बाद में आप हैंड रेज करें बिकॉज वो पहले ठीक है Okay, fine. Fine. So let me do this. So historical evolution. Where I was, I was talking about in principles and practices of management. You have studied the contribution of the different authors, and basis of those authors, we have studied their contribution towards the management. Here we are going to study the contribution of the authors. towards the organizational behavior and trust me this is very important already there are 5 to 6 questions appeared in exam how i will show you now organizational behavior means what when i say organizational behavior when employees are working in an organization either it is an industry either it is a factory a comprised comprising of organization within the organization individuals have their own individual goals this individual they work in the groups so when they are into the groups they get influenced by the group they get influenced by group cohesiveness they get attached to the group they form their group norms their own rules as well as there are the organizational structure organizational policies practices which influence the behavior of this employees other than this employees motivation employees perception employees attitude employees need 
employs cognitive thinking for every single individual employees when he is working as an individual or into the group group keeps on varying since human human resource or humans are the complex factor why complex because something which is motivating right now motivating me if my motivation factor right now is my money may not be my motivational factor after 5 years after 5 years it may be my self actualization which would be acting as a motivation so organizational behavior actually deals with understanding this behavior within the organization about the individual about the group and our organization as a whole so there are basically three main individuals who initially promoted the ideas which had a major influence in shaping the direction and boundaries of organizational behavior who were these three adam smith charles babbage robert owen adam smith in his book the wealth of the nation 1997 1776 this is your pyq asked in one of the match the following if anyone remembers it yaad aayega aapko aage aap jab questions dekhenge tab what did he said that jo economic advantage hai organization ka jo monetary advantage hai economic advantage hai for the organization of and the society when they are working in an industry it totally depends upon what it totally depends upon the division of labor means what if you want to have that efficient organization where you are giving, getting maximum productivity you need to divide your labor as per their specialization so if i am specialized into hr allow me to work into hr rather than working into marketing because i am specialized into it i need i i understand how things will be working so your economic advantage your co competitive advantage will come to you only when there is a proper division of the labor and this economic advantage is for society as well as the organization isliye to hamari country mein bhi doctors study the medicines engineers study the engineering right because they they want to have that specialization वही उसी सेक्टर में काम करेंगे सो ही कंक्लूडेड डिवीजन ऑफ लेबर रेजेस दोडक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग ईच वर्कर्स स्किल एंड डेक्सट्रिटी बाय सेविंग द टाइम दैट इज कॉमनली लॉस्ट इन चेंजिंग द टास्क एंड एनकरेजिंग द क्रिएशन ऑफ लेबर सेविंग्स एंड इन्वेंशन मशीनरीज तो आप जितना जितना स्पेशलाइज रखोगे टाइम वेस्ट उतना कम होगा रिसोर्सेस वेस्ट उतने कम होंगे नेक्स्ट चार्ल्स बैबेज इनकी कंट्रीब्यूशन जैसे लिखी है आपको याद रखनी है ये अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकती है अ ब्रिटिश मैथमेटिक्स प्रोफेसर बुक इकोनॉमी ऑफ द मशीनरी एंड मैन्युफैक्चरर दिस इज योर पी वाई क्यू ऑलरेडी बींग एग्जाम एडेड टू द स्मिथ्स एडम स्मिथ्स लिस्ट ऑफ एडवांटेज दैट एक्योर्ड फ्रॉम द डिविजन ऑफ लेबर ही ऑल्सो फोकस्ड ऑन वॉट डिविजन ऑफ लेबर नाउ अंडरस्टैंड why this division of labor is being considered in an organizational behavior because organizational behavior is somewhere associated with the organizing function of organize uh, management what is organizing function that is placing the right person at the right place having the right authorities and responsibilities so division of labor says that when you are creating an organizational structure you are actually placing the right person with the right specialization doing the right job so extending the importance of the division of labor charles babbe says that it reduces the time needed for learning the job i know the basic content i know the background i will learn the job easily it reduces the waste material during the waste material during the learning stage it allow for the attainment of high skill level it allow more careful matchings of the people skills physical abilities i i believe this is self explanatory ki mujhe agar maine jo hr padha hai usse related agar mujhe koi job explain karega i would be able to understand it easily mujhe jaldi samajh mein aayega ki recruitment kya hota hai kyunki somewhere i have studied recruitment recruitment karna kya hota hai so that is what when you are dividing the labor on the basis of the specialization it will increase my efficiency that was a charles babbage contribution robert owen flesh entrepreneur one of the first industrialist to recognize how the growing factory system was demeaning the workers 
Robert Owen is also known as the father of personal management. Robert Owen is known for the new Lenark experiment. Robert Owen is known as known for the labor welfare movement. Okay, this is about Owen. He is the one who actually initiated welfare movement. Okay, now he argued money spent on improving the labor was the one of the best investments business executives can make this is your pyq this was your first question asked in january 2022 first question okay he argued for regulating so now robert owen did an experiment in the new lenark in his uh, factory by introducing various labor welfare facilities in that he gave the concept of eight uh eight hours eight hours of work Eight hours of recreation, eight hours of rest. Okay, work, rehab, recreation, and rest. So here he also introduced that there should be lesser number of the child labor. So these were the focus area which he did in the new Lenark experiment. अब ये question जैसे कि मैंने बताया, who argued the money spent on improving the labor was the one one of the best investment and business executive. This was in July two thousand. So did I write here Jan? Sorry, it's not Jan. It was in July. It was July 2022. यही lines आप देख सकते हैं exam में पूछे गए. Is this clear? Everything, everyone, is this clear to you? समझ में आ रहा है? Hmm. समझ में आ गया? मान्या, I would uh uh Suggest you don't go for the crash course. Go for this detailed course. Reason is crash course में life class नहीं है मान्या. यहाँ पे life class होती है मान्या में मान्या वहाँ पे आपको life class नहीं मिलेगी. वहाँ पे आपको recorded session ही मिलेंगे. ठीक है? चल. So this was the three authors. ये तीन वो authors हैं जिन्होंने initial contribution दिया है. Moving to next era. Classical era. यही हमने प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा पीपल बिलोंगिंग टू दी क्लासिकल एरा कौन है साइंटिफिक मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी है ना क्लासिकल अप्रोच में सेम यहाँ पे है नाउ फेडरिक टेलर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दी मैनेजमेंट सेम इज दिब्यूशन टूवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी विच इज हेनरी फ्योल्स हिस्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स दी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट is the same contribution to the organizational behavior then we will be coming to weber's bureaucracy name is structural theory alternate name for bureaucracy by heart it upcoming exam you may have the question who among the following or which author is associated with the structural theory of organization so you should not get confused Organization structural theory is given by Max Weber. It means bureaucracy. Let me move one by one. What is scientific management? What did Taylor said? Taylor said that every job has to be standardized. There should be a scientific method of doing the things. There should be the clear definition of the jobs and responsibilities given to the workers. Workers and management they need to work in close association with each other. एक साथ cooperatively काम करेंगे. Mental revolution should be there. Means what? Employee should understand employer. Employer should understand employee's position. But he was very clear on rules. He was very clear on standardization. He was very much clear on. Increasing the efficiency by introducing differential piece rate system. He said fair wages or fair pay for fair day work. Yani jo jaisa kaam karega, usko vaise hi paise milenge. So he said if you want to increase the efficiency, give them the money or uh, incentives as per their efficiency. Koi hundred percent kaam karke de raha hai, usko utna paisa do. कोई अस्सी परसेंट एटी परसेंट काम करके दे रहा है उसको उतना पैसा दो क्लियर दैट वाज दी साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय एफ डब्ल्यू टेलर फेडरिक टेलर इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्वेश्चन फॉर यू हु हैव गिवन 
or who has coined the term scientific management i'm not going to answer you please write in the comment section those who have attended my class would be knowing this and who have coined the scientific management is your pyq now there are the four principles given by taylor there should be a science element means everything has a standard process science is what something which is tested something for which you know what did taylor said that management is what getting the work done by the people and how it has to be done you know how the things will be working and result kya hoga outcome kya hoga yahi science hai jab aapko pata hota hai ki main a b c ye step karungi to mujhe result ye milega that is what the taylor said scientifically select train teach and develop the worker cooperate the workers healthy uh, heartily so all to ensure all the work to be done in accordance to the principle divide the work and responsibility equally among the management and worker then comes your administrative theory so your henry fiol is known as father of the modern management henry fiol is known as the father of administrative theory he actually talked about as an organization administration pure organization ko administration as an whole scientific management mein f w taylor said he was concentrating on lower level shop level he didn't talk about upper level or management level his focus was on the shop however administrative theory of henry fiol says it has to be organization as an whole then he gave five basic functions which i believe you all know poc3 ठीक है ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द क्लास ही गेव द फोर्टीन प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट ही डिवाइडेड ही डिवाइडेड द डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्क इनटू फाइनेंस प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सो ऑन ठीक है मूविंग टू नेक्स्ट स्ट्रक्चरल थ्योरी व्हाई दिस इज टॉक कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल थ्योरी नाउ मैक्स वेबर इज द वन हु गेव ब्यूरोक्रेसी व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी मींस अ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम या एक ऐसा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का विच इज बेस्ड ऑन योर रूल्स प्रिंसिपल्स विच इज बेस्ड ऑन योर बेसिकली एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज आपके एक्सपर्टीज आपके स्किल्स के बेसिस पे आपको वो जॉब मिलेगी दैट इज बीइंग ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर नॉट इम्पर्सनल इम्पर्सनल मीन्स आप ए को कोई पोजिशन दे रहे हो बिकॉज ही हैज एक्सपीरियंस ही हैज द स्किल्स ए को ए कोई पोजिशन इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो ए है no it has to be impersonal in nature or isko inhone kaha bureaucracy so max weber is known as father of bureaucracy or bureaucratic theek hai he developed a theory of authority structure and described the organizational activity based on authority there are three types of authority given by max weber answer in the comment section what are those three authority this is your pyq already being asked in exam I have already taught you in PPM Unit One. Please answer in the comment section. I am not going to answer you. Weber has described an ideal type of organization to be called as bureaucracy. Bureaucracy का मतलब मैंने समझा दिया. अब कुछ ideal features जो एक bureaucratic organization के होने चाहिए. Specialization, job specialization. काम के हिसाब से आप काम दे. Job के हिसाब से specialization के हिसाब से ही आप लोगों को काम देंगे. broken into simple routine and well defined authority hierarchy upar top to bottom there should be clear hierarchy moving from top to bottom theek hai lower one is controlled by the upper one formal selection you are going to select the people on the basis of their technical qualifications on the basis of knowledge on the basis of their demonstration into the test not on or not on personal basis impersonality rules and regulation the all things which are happening in the organization either it is management either it is employees either they are companies process everything should be as per rules and regulation they need to be in uniformity with the rules and regulation impersonal applied uniformly ek rule mein agar kisi ko punishment mil rahi hai to dusre ko bhi milni chahiye there should be no personal preferences no personal biasness career orientation here this is very very important line you may have the question here who said that managers are professional not the owners of unit they manage this is line given by weber so manager professional hai jinhe aap experience ke basis pe skills ke basis pe hire karte ho they are not the owner so they are not the one who will actually make the organizational decision they are the one for whom you have to define the career path 
clear is this clear to everyone understood yes students please let me know yahan tak ki agar aapko samajh mein aaya hai we'll move ahead impersonal relationship correct okay let's move to the next now there is a theory called as social man theory name please ye jo naam hai ye similar matlab ye jo alternative name diye gaye hain ye organization ke perspective mein diye gaye hain aapko difference samajhna hai alag alag naam kyu diye gaye jab hum bureaucracy kahenge management ke term mein max weber associated hai jab hum structure theory kahenge wo bhi bureaucratic se associated hai lekin wo organizational behavior se related hai ab waise hi सोशल मैन थियोरी दो ऑथर्स थे मेरी पार्क ऑफ एलॉट एंड चेस्टर बेनार्ड दे आर दी वन हु एक्चुअली गिव द इंपॉर्टेंस टू द सोशल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है सोशल एस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू मेरी पार्कर एंड चेस्टर बेनार्ड विद इन दर्गेनाइजेशन वेन देर इज एन फॉर्मल स्ट्रक्चर इन फॉर्मल स्ट्रक्चर इन फॉर्मल ग्रुप के नॉट बी नेग्लेक्टेड वॉट डज दिस मीन an individual who is working in the organization will have a spontaneous attachment with other person when he is working in a group there would be some unsaid there would be some implied norms and rules which they form within themselves ye jo informal groups ko hai inko aap formally control nahi kar sakte aur aapke bahut sare formal targets formal goals ये इनफॉर्मल गोल अचीव गोल ग्रुप अचीव करने में हेल्प करते हैं राइट सो मेरी पार्क ऑफ एलॉट एंड चेस्टर बेनार्ड नाउ मेरी पार्क ऑफ एलॉट इज नोन एज मदर ऑफ द मैनेजमेंट मेरी पार्क ऑफ एलॉट इज नोन फॉर गिविंग दी प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन मेरी पार्क ऑफ एलॉट यू हैव टू रिमेम्बर ऑल द कॉन्ट्रीब्यूशन चेस्टर बेनार्ड ही इज नोन एज फादर ऑफ सोशल सिस्टम राइट ही इज नोन एज फादर ऑफ सोशल सिस्टम सो मेरी फर्स्ट रिकोगनाइज that organization could be viewed from the perspective of individual and group behavior her humanistic ideas have influence way to look at motivation leadership power and authority we have studied all this contribution in our ppm tell me the three types of the leadership given by mary parker philot write in comment section Bernard saw the organization as a social social system that require human cooperation. Important line may be asked in exam. Or, ये दोनों ही चीजें आपकी P Y Q है. At least two time exam में पूछी जा चुकी हैं. आप अपने P Y Qs check कीजिए. ये दोनों sentences पूछे गए हुए हैं. So Bernard maintained success success depends on maintaining good relation with the people. Introduced the idea that a manager has to examine the environment. Then adjust the organization. ये PYQ है, है क्या? ये PYQ है. अभी थोड़ी देर पहले हमने किया ना? अभी के पहले के क्लास में अभी यही क्वेश्चन हमने किया. I hope you remember. Hmm. Everyone remember? अभी जिन्होंने PYQ का क्लास किया, यही क्वेश्चन था वहाँ पे? Hmm. था ना? इक्लिब्रियम की ऑर्गेनाइजेशनल यस सो सी यू कैन सी दी एग्जैक्ट टर्म्स वहीं से यहीं से उठाए जा रहे हैं ये हिस्ट्री जो भी आपको जो भी कंटेंट मिल रहा है बहुत वैलिड है आप इसको रिवाइज कीजिए यहीं से क्वेश्चन आएंगे ठीक है फाइन सो दिस इज योर पी वाई क्यू अब भी पूछा गया है एग्जाम में प्रस्पेक्टिव मेरी पाकर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर में ठीक है Let's move to the next slide. Okay, uh, next topic. So this is your social man theory. So now, if you have the question in the exam, who are the people associated with the social man? Mary Parker Philot and Chester Bernard. Next comes behavioral era. This is something where people side, where humans were given important. People side uh, era is the era where humans were considered as an asset. instead of focusing on machine human relation it is also known by human relation movement that is a neo classical approach of management ye humne kaha padha tha neo classical approach mein right so also this is the era where the personal officer came into the existence and industrial psychology 
tell me in the comment section who is called as the father of industrial psychology please this saw the essence of human relation movement have human relation movement here means building a good relationship between your employees and the employer understanding their individual goal understanding their motivation understanding their desire so human relation is very important to key have to have a higher productivity increasing labor satisfaction now three people who are considered to be associated initially with this behavior era era dale carnig abraham maslow jogles mcgog maslow you know the hierarchy of the need theory x and y i'm not going to explain you this because this is already in your knowledge what did dale say now this is your expected question in the exam theek hai expected hai he is book बुक पूछा जा सकता है मैच दी फॉलोइंग में हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस दीपल कन्वेड द थीम द वे टू सक्सेस वॉज विनिंग द कोऑपरेशन ऑफ अदर हिज मेन एडवाइस वॉज टू मेक अदर फील्स इंपॉर्टेंट थ्रू दिंसियर एप्रिसिएशन सो एप्रिशिएट देयर एफर्ट्स मेक दम फील इंपॉर्टेंट स्ट्राइव टू गिव अ गुड इंप्रेशन विन पीपल ऑफ देयर वे ऑफ थिंकिंग बाय लेटिंग अदर्स टू डू द टॉकिंग एंड नेवर टेलिंग द मैन इज रॉन्ग never arguing the thing that you are not correct no everyone has got a viewpoint so understand that change the people by raising good traits giving the leader an opportunity to seek the face is this clear to everyone chal is this clear denel ka contribution yaad hai hugo masterberg is the uh, uh, father of industrial psychology correct क्लियर ये एक्सपेक्टेड है अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट दिस आर दी फ्यू ऑथर्स दो आर एसोसिएटेड विथ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर उनकी एक लाइन में कॉन्ट्रीब्यूशन आपको पता होनी चाहिए बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड पूछा जा सकता है जेकॉप मेरनो क्रिएटेड एन एनालिटिकल टेक्निक कॉल जोनियोमेट्री दिस इज वॉट फॉर स्टेडिंग ग्रुप इंट्रैक्शन ये आपका क्वेश्चन बन सकता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये मैच दी फॉलोइंग में के जिनोमेट्री फॉर स्टडिंग द ग्रुप इंट्रैक्शन मैच करने के लिए तो हु इज दी ऑथर ही इज जेकॉप सो ही कंस्ट्रक्टेड सोशियोग्राम दैट इज दैट आइडेंटिफाइड अट्रैक्शन रिपल्शन एंड इनडिफरेंस पैटर्न अमंग द ग्रुप बेसिकली हिज एनालिटिकल टूल और टेक्निक वॉज टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल इंट्रैक्ट विद इन द ग्रुप how they are attracted to the group how they uh, follow the norms of the group how they get separated from the group and so on bf skinner everyone knows the bf skinner's contribution no reward system so no, reinforcement theory if you know is given by bf skinner according to him the people need to be rewarded if their activities are rewarded if their performances are rewarded they will be repeating it if they are not rewarded or if they are punished for those activity they would be not repeating it so that is what the bf skinner says within the organization reward the people david macmillan he has given a instrumental he has been instrumental to in an organization better to match people with the jobs and in redesigning the jobs of their higher achievers to reanimate the motivation potential macmillan ki तीन नीड्स से ये हमने पढ़े हैं ये हम मोटिवेशन में जानते हैं कौन से तीन नीड है फेडरिक हर्सबर्ग इज द पर्सन हु हैज गिवन द टर्म जॉब एनरिचमेंट यू हैव टू बाय हार्ड दिस हिज वर्क इज कंट्रीब्यूशन वर्क और कंट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज लायंस कंट्रीब्यूशन बिकॉज ही टॉक्ड अबाउट एनरिचिंग द जॉब मोटिवेटिंग द पीपल बाय इंप्रूविंग द जॉब थ्रू एनरिचमेंट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ J. Richard Heckman, George Oldman has given job characteristic model of motivation or job design. What are the core job dimensions given by him? Skill variety, task identity, task significance, authority feedback. This we are going to study in very detailed in human resource management. Fred Feldler developed a comprehensive Feldler contingency theory of leadership. He has given what? he has given sorry he has given uh, situational theory no contingency theory of leadership sorry inhone ek contingency theory of leadership di hai jo hum aage leadership mein padhenge so these are the authors another important author naam yaad rakhenge aap renin slickert associated with human organization 
अभी हमने इसके पहले वाले क्लास में क्वेश्चन या इसके पहले के क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया था हु अमंग द फॉलोइंग सेड ऑफ ऑल द टास्क ऑफ मैनेजमेंट मैनेजिंग ह्यूमन कंपोनेंट इज द सेंट्रल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क बिकॉज ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वेल इट इज डन द आंसर फॉर दिस इज लिकर्ड ठीक है एंड द दिस इज व्हाट ही सेड दिस इज व्हाट इट इज रिटन हियर सो लिकर्ड एक्चुअली केम अप विद द टर्म कॉल्ड एज ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन he gave the concept of the linking pins he gave the four system concept four system you i believe you know you remember it i taught you in ppm four system system 1 system 2 system 3 system 4 he is associated with what uh, cohesiveness inke hisab se group cohesiveness plays a very very important role so let's study this In 1916, Renan Slicker developed an approach of organization structure called as human organization. Match the following expected question for your exam that Renan Slicker is associated with which kind human organization? He said human organization approach is based on supportive relationship, participation, and overlapping work groups. These three elements are important. human organization concept rest on assumption people work best highly in cohesive group oriented towards organization goals highly cohesive ka matlab aise group jo highly ek dusre se attracted hai ek dusre ko samajhte hain wo best hote hain output dene ke liye management function is to make sure work groups are linked for an effective coordination and communication he described four system i want you to write the four system in the comment section theek hai According to him, there are the system number four, which is called as participative. Okay, is the uh, successful, most successful way of organizing. According to him, all these four system are based on eight organizational variable. What are they? Leadership process, motivational process, forces, communication process, interaction influence process. decision making process goal setting process control process performance goals and training clear then this is the sentence which was asked likert me meant work group need to be involved in decision participation ki baat ho rahi hai yahan pe that it thereby enhancing employee sense of supportiveness self worth the principle of overlapping work group means the work group are linked with the manager serving as link pin linking pin ek department hai dusra hai teesra hai या ग्रुप है एक ग्रुप है तीन ग्रुप है तीस, तीसरा ग्रुप है हर एक ग्रुप में एक मेंबर ऐसा होगा जो ओवरलैप यानी यहाँ पे भी कॉमन है यहाँ पे भी कॉमन है और इस ओवरलैपिंग मेंबर को या वर्क ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं लिंकिंग पिंस कहते हैं इज दिस क्लियर टू एवरी वन डिड यू अंडरस्टैंड वॉट एवर आई टॉट यू वेरी गुड सैंडी वेरी गुड एवरी वन ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव बेनोवलेंट इट इज एक्सप्लोइटेटिव ऑटोक्रेटिक नहीं है एक्सप्लोइटेटिव है ठीक है एक्सप्लोइटेटिव अथॉरिटिव ऑटो देन अथॉरिटिव बेनोवलेंट अथॉरिटिव डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक का उन्होंने दिया हुआ है कंसल्टेटिव ठीक है समझ में आ गया सबको इज दिस क्लियर टू एवरी वन चल दिस इज दी कंप्लीट हिस्ट्री this is the complete history of the organizational behavior now this evolution and history is important theek hai bahut important hai aapko ye skip nahi karna hai aap ise bar bar padhenge aane wali classes mein aur bhi acha content hai related to organizational behavior और ये जो कंटेंट है ट्रस्ट मी दे आर दी वैलिड सोर्सेस अब वैलिडिटी आपको खुद ही दिखाई दे रही है क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड वहीं से पूछे गए हैं दिस इज नॉट अबाउट ओनली द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पीपीएम में भी मैंने ऐसा ही कंटेंट दिया हुआ है जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन उठे हैं आने वाले क्लासेस या टॉपिक्स में भी ऐसे ही मिलेगा सो so, आपको अब यह अंदाजा हो जाना चाहिए दैट द कंटेंट विच आई एम प्रोवाइडिंग इज नो एल्स यू वुड बी गेटिंग बिकॉज नो एल्स आई आई बिलीव सो इतना मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि इतनी रिसर्च कोई नहीं करेगा बिकॉज इट टेक्स आवर्स इट टेक्स आवर्स टू गो थ्रू रिसर्च पेपर इट टेक्स आवर्स टू गो थ्रू दुक्स एंड पुट दुगेदर एट वन प्लेस ठीक है 
so you can blindly trust the content and prepare yourself there are the books there are the sources कहाँ से ये उठाया गया है आई विल गिव यू द लिस्ट एज वेल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे शेयर करने के लिए बिकॉज दे आर वैलिड सोर्सेस बट ये माई पर्पज इज टू ब्रिंग एवरीथिंग एट वन प्लेस आपको वो बुक्स पढ़ने में टाइम लगेगा 400, 500 पेजेस की एक बुक होती है जिनको पढ़ने में ही एक रीड आउट रीडिंग करने में ही सालों लग छ महीने लग जाएंगे आपको तो दैट इज येस बुक आप प्रेफर कर सकते हैं ऑफकोर्स वेन यू गो थ्रू दिस पीडीएफ इस पीडीएफ के अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है ओबी में या किसी और भी टॉपिक में ठीक है अब हम आते हैं एक्चुअल हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के टॉपिक पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता क्या है ठीक है जब हम ऑर्गेनाइजेशन पहली चीज व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन इट इज अट और इट इज अस्टम बेसिकली अ सोशल सिस्टम अ सोशल यूनिट विच इज कॉन्शियसली क्रिएटेड क्या कॉन्शियसली बनाते हैं ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर पीपल दे कम टूगेदर एंड दे ट्राई टू अचीव वन कॉमन ऑब्जेक्टिव यही ऑर्गेनाइजेशन होता है ना कि हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे मेरा हम लोगों का मकसद क्या है ये चीज को अचीव करना इसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं so organization is consciously coordinated social unit composed of two or more people that functions on relatively continuous basis to achieve common goal or set goal now what is organizational behavior it is the study of the human behavior within the organization organizational behavior matlab organization ka behavior study karna to jab aap organization ka behavior study kar rahe ho matlab log jo wahan pe kaam kar rahe hain unka behavior kyun machine ka behavior kyun nahi study kar rahe क्यों भैया ऐसा क्यों ऐसा है लेकिन वो मशीन कॉम्प्लेक्स नहीं है आज जैसे चल रही है शायद वो कल भी वैसे चलेगी ह्यूमन आर ह्यूमन रिसोर्सेस पीपल आर द मशीन व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी देयर बिहेवियर विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स द इंटरफेस बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड द ह्यूमन बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इट्स एक इंडिविजुअल अकेले जब काम करता है उसका आउटपुट अलग होता है वो ग्रुप में जब काम करता है वो अलग होता है एक इंडिविजुअल पॉलिसी वन के अंदर में अलग बिहेव करेगा पॉलिसी टू के अंदर अलग बिहेव करेगा एक इंडिविजुअल के लिए आज जो मोटिवेशन है कल वो मोटिवेशन नहीं रहेगा सो दिस बिहेवियर कीप्स ऑन चेंजिंग सो वाई वी नीड टू स्टडी नाउ क्यों जरूरी है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडी इज इंपॉर्टेंट because it is directly concerned with understanding prediction and control the human behavior to so, mujhe jab main study karungi mujhe pata chalega ki ye group of people ka motivation paisa hai paisa paisa do kaam karo dusre group ka pata chalega nahi nahi inko paise se matlab nahi hai inko recognition se matlab hai status se matlab hai to so, mujhe jab ek group ek group ke people ko jahan paisa hi sab kuch hai unko motivate karna hai to maine introduce kar diya incentive दूसरे ग्रुप जहां स्टेटस इंपॉर्टेंट है उनके लिए मैंने कुछ और इंसेंटिव नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव इंट्रोड्यूस कर दिया सो प्रिडिक्टिंग द पॉजिटिव बिहेवियर और नेगेटिव बिहेवियर कंट्रोलिंग दोज बिहेवियर स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज अ स्टडी ऑफ बोथ ग्रुप एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड एक्टिविटी विद इन दर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर रिसर्च कैन बी कैटेगराइज इन टू थ्री वेज इंडिविजुअल जब आप इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हो इट इज माइक्रो लेवल जब आप इंडिविजुअल का बिहेवियर स्टडी करेंगे व्हेन यू स्टडी द ग्रुप इट इज मेजो व्हेन यू स्टडी एट ऑर्गेनाइजेशन इट इज मैक्रो एंड दिस ऑल थ्री गेट अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट एनवायरमेंट अफेक्ट्स इट्स इट्स लाइक गवर्नमेंट इट्स लाइक सोसाइटी इट्स लाइक रेगुलेशन एवरीथिंग इट अफेक्ट्स राइट सो दिस इज व्हाट द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज इसके बाद में हमारे कुछ डेफिनेशन हैं, ठीक है जिसे हम कल की क्लास में करेंगे आज के लिए इतना ही आई एम मूविंग वेरी स्लो टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट नाइसली आई होप आई एम फुलफिलिंग दी प्रस्पेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बिहाइंड माय कंटेंट ठीक है जिसको भी प्रॉब्लम है जिसको लगता है कुछ चीज इनोवेट करने हैं कुछ चीज एड ऑन करना है यू कैन आस्क मी आई एम ट्राइंग टू एड दी पी वाई क्यूज ऑफ लेटेस्ट फाइव इयर्स इन दिस ओनली इसी में मैं एड ऑन कर रही हूँ हर कंटेंट क्वेश्चन के बाद एक कंटेंट के बाद में ताकि ताकि आपको पता चले कहाँ से कैसा क्वेश्चन आता है इसके अलावा भी इफ यू हैव एनी सजेशन यू कैन आस्क मी आई विल बी मूविंग 
इन दिस स्पीड ओनली बिकॉज थोड़ा बहुत जहां कंटेंट नया है द क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट द अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट माई माई ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू गिव यू ओनली द कंटेंट बट ऑल्सो टू डेवलप दैट uh what we call it as thinking power reasoning you should be able to link now understand this humne ppm mein bhi padha principles and practices of management mein bhi contribution padha hai hum yahan pe bhi pad rahe but how this two are different anyways they are linked to each other ek hi person hai na Le- lekin jab robert avan ko management ke perspective se aapko contribution batana hai to aap kaise bataoge aur usi person ka organization behavior ke perspective mein batana hai to kaise bataoge right so this is what you need to have that reasoning ability ye concept ko develop karna mera objective hai right so i hope you understood you like this session thank you so much for the uh, uh, for being there only this for the today's session kal hum iske aage ka karenge aur zyada cover karne ki classes ha yeah, do class to le hi rahi hu na main theek hai i'm taking the two classes abhi kitne baj rahe hain uh, 11:50 हम्म hmm. अभी मैं इसके बाद अगर क्लास लूंगी तो नॉट टुडे विल टेक टुमारो कल पीवाईक्यू का क्लास लेंगे और कल दो दो क्लासेस लेंगे हम ओबी की ठीक है नॉट टुडे टुमारो कल लेते तीन क्लासेस लेंगे कल पीवाईक्यू नहीं इवनिंग में मेरा पॉसिबल नहीं होगा माय सन इज देयर आज भी माय सन इज एट होम ही ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल सिंस ही इज नॉट वेल मे बी टुमारो ही वुड बी गोइंग टू द स्कूल सो टुमारो आई विल टेक द टू क्लासेस फॉर ओबी एंड वन क्लास फॉर पीवाईके ठीक है चलो थैंक यू सो मच गिव योर फीडबैक एंड वी वुड बी मीटिंग टुमारो